ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายสุภพกรกิตยาธิคุณผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขต5อําเภอนครไทยอําเภอชาติตรการและอําเภอวัดโบสถ์พักเก้าไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาและแนวทางการแก้ไขรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืนครับปัญหาหนี้สินครัวเรือนหลายท่านเพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปอย่างกว้างขวางแล้วนะครับปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มานานหลายปีส่งผลให้ผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการจ้างงานได้นะครับรวมไปถึงปัญหาสินค้าราคาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรเป็นหนี้เป็นสินซึ่งวงจรหนี้สินนี่เป็นเป็นวงจรที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับแต่ทีนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งคือการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนจะเกิดขึ้นได้จริงผมขออภิปรายในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับปัญหากฎหมายที่หนึ่งคือปัญหากฎหมายที่ดินเมื่อสักครู่ท่านมานบคีรีภูวดลได้อภิปรายภาพกว้างให้เห็นปัญหาของที่ดินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนไปแล้วผมขอยกตัวอย่างให้เห็นปัญหาในเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขต5อําเภอนครไทยอําเภอชาติตรการและอําเภอวัดโบสมีปัญหาที่ดินของป่าไม้มากกว่า 70% อําเภอนครไทย 70% อยู่ในที่ป่าอําเภอชาติตรการ 90% อยู่ในพื้นที่พรบป่าไม้ไม่ใช่พรบเดียวครับมีทั้งพรบป่าสงวนพรบเขตอุทยานแห่งชาติพรบเขตห้ามล่าสัตว์เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงที่ของกอรมนเมื่อมีปัญหาที่ดินอย่างนี้ทําให้พื้นที่อําเภอนครไทยชาติการเป็นพื้นที่ห้ามพัฒนาโอกาสที่จะมีโรงงานดีๆจะมีผู้ประกอบการดีๆจะมีเจ้าของร้านค้าต่างๆมาเปิดโรงงานหรือประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเป็นโอกาสที่ยากมากๆท่านประธานครับลองให้คนที่จบปริญญาโทเดินเข้าไปที่อำเภอนครไทยครับหางานที่มีเงินเดือน 20,000 ให้ผมดูหน่อยไม่มีครับหางานที่เงินเดือน 15,000 ยังยากเลยครับในพื้นที่ของผมนี่คือปัญหาที่หนึ่งคือปัญหาที่ดินเมื่อไม่ไม่มีที่ดินไม่มีต้นทุนในการประกอบอาชีพก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนี่คือปัญหาที่หนึ่งคือกฎหมายที่ดินที่ส่งผลต่อหนี้สินครัวเรือนนะครับกฎหมายที่สองอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะคือพรบสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ปีพศ2545การตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินได้อย่างไรครับชาวบ้านหาเงินมาทั้งชีวิตเพื่อมาใช้จ่ายในบ้านในครัวเรือนแต่เกษตรกรไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่มีอำนาจที่จะบริหารจัดการเงินในตอนที่มีแรงทำงานได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเมื่อกู้หนี้ยืมสินมาครับภาระหนี้มันวนเวียนทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้และแน่นอนไม่มีการวางแผนในการใช้ชีวิตหลังเกษียณเพราะฉะนั้นแต้มต่อเดียวที่ชาวบ้านทาได้คือการรวมตัวกันตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลกันในยามที่เสียชีวิตแต่กฎหมายในประเทศไทยมีพรบชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันได้ช่วยเหลือกันในตอนที่เสียชีวิตมันก็เหมือนการเล่นแชร์แต่มันเป็นการเปียด้วยการตายครับเมื่อตายแล้วเราถึงได้เงินแชร์นี้ปัญหาของพรบนี้คือมันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนครับว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วจะต้องได้เท่าไหร่จะต้องเก็บเท่าไหร่ในแต่ละสมาคมขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสมาคมและเมื่อสมาคมแต่ละสมาคมมีปัญหาชาวบ้านตาดำๆที่เก็บเงินส่งให้กับสมาคมทุกๆปีทุกๆปีไม่สามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีถึงแจ้งความได้ก็คดีก็ล่าช้าและยังไม่เคยมีชาวบ้านได้เงินคืนจากสมาคมชาวบ้านธุรกิจสงเคราะห์แบบนี้นะครับ
แต่เรื่องสมาคมจะไปพูดอีกทีในรายละเอียดในชั้นกรรมธิการครับนี่คือปัญหาหนึ่งที่ทําให้เมื่อเขาส่งเงินเก็บเงินส่วนหนึ่งที่แทนที่จะไปใช้ชีวิตไปใช้จ่ายอย่างอื่นก็ต้องมาส่งให้สมาคมนี้เมื่อสมาคมนี้ไม่สามารถตอบแทนให้กับบุพการีที่เสียชีวิตได้ลูกๆก็ต้องรับภาระแทนนี่คือหนึ่งในที่ทําให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนครับและปัญหาต่อมาครับคือธนาคารหมู่บ้านครับที่อำเภอนครไทยมีการตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริและธนาคารนี้ก็ให้ดอกเบี้ยสูงประกาศให้ชาวบ้านนำเงินมาฝากโดยให้ดอกเบี้ยสูงแต่การบริหารจัดการมีปัญหาครับชาวบ้านไม่สามารถเบิกเงินคืนได้ไปถอนเงินก็ไม่สามารถเบิกได้วิธีการแก้ไขปัญหาของธนาคารหมู่บ้านแห่งนี้คือการไปข่มขู่ชาวบ้านมีตัวแทนของธนาคารไปข่มขู่ไปคุกคามชาวบ้านไปคุกคามผู้เสียหายเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีเมื่อชาวบ้านเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะครับชาวบ้านไปร้องหลายที่ทั้งศูนย์ดํารงธรรมทั้งจังหวัดคดียังไม่คืบหน้านะครับมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ทําให้เกิดหนี้สินครัวเรือนชาวบ้านบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วไม่มีวิธีไปต่อยอดเงินอย่างอื่นเมื่อเห็นธนาคารหมู่บ้านมาเปิดและให้ดอกเบี้ยสูงก็หวังว่าเงินก้อนนี้ที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นสามารถนําไปต่อยอดได้มีไรายได้จากดอกเบี้ยของธนาคารซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันบางคนไปฝากธนาคารเป็นล้านนะครับหลายแสนเป็นล้านก็มีหลายล้านก็มีครับปัจจุบันไม่สามารถเบิกคืนได้หมดตัวครับชาวบ้านที่เคยมีฐานะดีเก็บเงินมาทั้งชีวิตอุตส่าห์เก็บเงินจากการใช้แรงงานของตัวเองมาหลายล้านบาทหมดตัวครับกับการไปฝากธนาคารหมู่บ้านนะครับนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้ก็เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมธิการวิสามัญชุดนี้มีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนให้รอบครอบรัดรัดกลุ่มแล้วก็ครอบคุมในทุกประเด็นนะครับสุดท้ายครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลไกของสภาผู้แทนราษฎรครับจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงเพราะการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันแบบนี้มีเกิดขึ้นทุกสมัยมีเกิดขึ้นทุกยุคที่มีการเลือกตั้งเราตั้งคณะกรรมธิการวิสามันแก้ไขความยากจนแก้ไขปัญหาสินค้าราคาเกษตรตกต่ําแก้ไขปัญหาน้ําปัญหาหลายเรื่องนะครับแต่เราก็ยังตั้งกรรมธิการเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนี่นี่จะหมดสมัยประชุมสมัยประชุมที่หนึ่งแล้วเรายังไม่ได้พิจารณากฎหมายกันเลยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงครับขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านสุรารัตน์พิ